வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய சிறவை ஆதீனம் குமரகுரு சுவாமிகள் அவர்களுடைய திருவடியை பணிந்து அக்கம்பக்கம் ஆசிரியர் திரு சுகுமார் அவர்களே மிக பொருத்தமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை எதை லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அன்பு சகோதரர் திரு நித்யானந்த பாரதி அவர்கள் அருமையாக தமிழக அரசாங்கம் அதை அங்கீகாரம் செய்து திருவள்ளுவர் விருது பெற்று நம்முடைய பகுதிக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய சகோதரர் நித்யானந்த பாரதி அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சகோதரிகளுக்கும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நான் சிறிது நேரம் மட்டும்தான் என்னால் இங்கே பேச முடியும் ஏனென்றால் நான் உடனடியாக சென்னையும் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆனாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவே நான் இன்றைக்கி இருந்தேன் ஒரு பக்கம் தாய்மொழி தின விழா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி தமிழகத்தில் நிறைய இடங்களில் இதை கொண்டாட துவங்கி இருக்கிறார்கள் தமிழகத்திற்கு தமிழ் மொழி கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்திற்கெல்லாம் ஒரு மல மறுமலர்ச்சி உருவாகி கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற சூழல் சிறிது சிறிதாக சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்து கொண்டிருப்பதை எங்களால் உணர முடிகிறது ஆனால் எந்த மாதிரியான மாற்றம் அது இருக்க வேண்டும் என்றால் உயிர் உள்ள ஒரு உடம்புக்கு தான் மரியாதை இருக்கும் உயிர் இல்லாத உடம்புக்கு வந்து நம்ம அது சிறிது காலம் மட்டும்தான் அது நம்ம இருக்க முடியும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதற்கான மரியாதையோடு அனுப்பணும் ஆனால் எது உயிர் தமிழுக்கு என்றால் ஆன்மீகம் உயிர் ஆன்மீகம் இல்லாத ஒரு தமிழ் அது உயிரற்ற ஒரு உடலை போல தான் இருக்கும் அது நம்ம குழந்த பவதாரணியினுடைய பேச்சில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதனோட ஆழத்தை தெரிவிக்கிறது எந்த தமிழ் நம்முடைய சிவபெருமானையே கட்டி இழுக்கக்கூடிய தமிழ் நம்முடைய தமிழ் நம்முடைய தமிழுக்கு இறைவனெல்லாம் நேரடியாக வந்து உட்கார்ந்து காது கொடுத்து அனுபவித்து கேட்ட தமிழ் நம்முடைய தமிழ் அப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் மொழியை தாய்மொழியாக நாம் பெற்றிருப்பதே நாம் செய்த ஒரு முற்பிறவியினுடைய ஒரு பாகியம் புண்ணியந்தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொழிகளிலெல்லாம் தொன்மையான மொழி அப்படின்னு நம்ம மொழியை பற்றி இன்னைக்கு பல பெரியவர்கள் நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் உட்பட அத்தனை பேரும் சொல்றாங்க டெல்லியில் இருக்கிற குழந்தைங்க முன்னாடி உரையாற்றும் போது தமிழ்நாட்டில் வந்து அவர் தமிழில் பேசுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் நாங்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலுமே அந்த ஊரினுடைய மொழியை பற்றி சிறப்பை பற்றி சொல்வது என்பது சாதாரணம் ஆனால் டெல்லியிலே ஒரு கல்வி நிலையத்தில் நடைபெற்றக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தில் நம் நாட்டு பிரதமர் சொல்கிறார் நம்முடைய நாட்டில் மிக மிக தொன்மையான மொழி தமிழ் மொழி அது சமஸ்கிருதத்தை விடவும் மூத்த மொழி என்று வட இந்தியாவில் ஒரு பிரதமர் பேசுகிறார் என்றால் அது நம்முடைய மொழிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமை அப்படிப்பட்ட தாய்மொழி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கண்களை மாதிரி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார் தாய்மொழி என்பது கண்களை போன்றது நாம் கற்றுக்கொள்கின்ற ஆங்கிலமாகட்டும் ஹிந்தியாகட்டும் மலையாளமாகட்டும் தெலுங்காகட்டும் அவையெல்லாம் கண்ணாடியை போன்றது கண்ணாடி இல்லாமல் நாம் வாழ்ந்துவிட முடியும் கண்கள் இல்லாமல் வாழ முடியுமா அப்படிப்பட்ட கண்களை போன்ற நம்முடைய தாய்மொழியை நாம் கற்க வேண்டும் ஆனால் இன்று தாய்மொழியில் பேர் வைக்கிறது கூட என்னது பழைய காலத்து பேராக வைக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஷா ஷீ ஷூ இதெல்லாம் போட்டு வச்சா தான் ரொம்ப ஃபேஷனாக இருக்குது அது நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு வாயில் நுழையுதோ இல்லையோ ஆனால் எல்லாம் ஷாஷி ஷூ எல்லாம் ஆனால் பாருங்கள் அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் அழகாக மீனாட்சி காமாட்சின்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க இன்றைக்கி வந்து தமிழ் மொழியில் எத்தனை பேர்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு தனித்தனியாக புக்குங்கள்லாம் நிறைய வந்துடுச்சு அழகான தமிழ் மொழி பெயர்கள் இறைவனுடைய திருநாமங்கள் இறைவனுடைய திருநாமத்தை எல்லாம் சொல்லணும் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க பேரெல்லாம் சொல்லணும்னு தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் பெரியவங்க பேரும் இறைவன் பேராக வச்சுட்டு இருந்தாங்க சரி கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்றமோ இல்லையோ நம்ம குழந்தைவாது மீனாட்சி காமாட்சி ஏதாவது தேவி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கூப்பிடலான்னு இப்போ அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அதனால் இன்றைக்கி குடும்பத்தில் இதில் எத்தனை பேர் அம்மாவும் அம்மான்னு கூப்பிட்றவங்க சரி ஓகே மம்மின்னு கூப்பிட்றவங்க யார் கரெக்டாக சொல்லணும் யாரும் போய் சொல்லக்கூடாது யாரெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் மம்மி கூப்பிடுறோம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மம்மி மம்மி மாம் இப்போல்லாம் மாம் முதல்லாம் மம்மி இப்போல்லாம் மாம் அதுவும் கூட சுருங்கி ஓகே நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்குறேன் இன்றைக்கி எல்லாம் நாம் தாய்மொழி தினத்துக்கு நாம் எல்லாம் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி குறைஞ்சபட்சம் நாம் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாம் இந்த மம்மி கை தூக்குனீங்க இல்லையா குழந்தைங்க நீங்கள் எல்லாம் இனிமேல் வீட்டில் போய் அம்மான்னு கூப்பிடணும் சரியா அம்மாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் திட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் சொல்லு 
நீங்க என்ன தெரியுமா சொல்லணும் மம்மினா அதற்கு வேற அர்த்தம் இருக்கு அப்படிங்கறத அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க சரியா இருக்கா இல்லையா இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் விவரமா வரலாறு படிச்ச குழந்தைங்களுக்கு மம்மினா என்னன்னு தெரியும் அந்த குழந்தைங்கள்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க சரியா வீட்டுல வாய் நிறைய அம்மாவை அம்மான்னு கூப்பிடுவோம் சரியா அதுதான் குறைந்தபட்ச உறுதிமொழியாக இன்னைக்கு எல்லாம் நாம எடுத்துக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிலும் குறிப்பாக இது ஒரு அற்புதமான இடம் தமிழுக்கும் ஆதீனங்களுக்கும் தமிழகத்தில் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது ஆதீனங்கள் இல்லாமல் நம்முடைய தமிழ் மொழி தமிழகத்தில் வளர்ந்து விடவில்லை தமிழ் தாத்தா ஊவை சாமிநாத ஐயர் இன்றைக்கு ஓலைச்சுவடைகளை கண்டுபிடித்தார் இலக்கிய தமிழுக்கு வந்து மொழிக்கு தொண்டு செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் உதவி செய்தது ஆதீனங்கள் தான் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் அந்த ஆதீனம் இல்லைன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தமிழ் தாத்தா இல்லை அது மட்டுமல்ல மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துல ஆதீனம் ஆதரிக்காவிட்டால் இன்று தமிழ் ஏது தமிழ் புலவர்கள் ஏது தமிழ் மொழி ஏது அப்படிப்பட்ட ஆதீனம் நம்முடைய இந்த மேற்கு தமிழகத்தில் கொங்கு மண்டலத்தில் நம்மளுக்கு மிகச்சிறந்த ஆதீனங்கள் இரண்டு ஆதீனங்கள் நம்மளுக்கு இன்றும் வழிகாட்டி கொண்டு தொடர்ச்சியாக இருந்திருக்கிறார்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்முடைய இந்த சமகாலத்திற்கு நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒரு பாக்கியம் அது அப்படிப்பட்ட தமிழை தெய்வ தமிழாகவும் தமிழை சைவத்தோடு சேர்ந்தும் இங்கு மாணவர்களுக்கு தங்களை அறியாமலேயே நிறைய விஷயங்களில் புகுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த ஆதீனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்மளுக்கு வாய்த்திருக்கு அந்த இடத்தில் இருந்து தாய்மொழி தின விழாவை இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதே அது எனக்கே மிகுந்த ஒரு ஒரு பெருமையாக இந்த வாய்ப்பிற்கு நான் மிகுந்த நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்